আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ সাদিয়া ইসলাম প্রমি এন্ড আজকে আমরা শিখছি অল অ্যাবাউট বিজনেস ইমেল রাইটিং সো অবশ্যই আমরা যারা বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত আছি অ্যাট মেনি পয়েন্টস ইন আওয়ার লাইফ আমাদের কিন্তু প্রপারলি মেইল করতে হয় এই মেইলিংয়ের টাইমে আমরা হয়তো জাস্ট বডি প্যারাগ্রাফের মধ্যে কি কি লিখবো সেগুলো আমরা জানি কিন্তু স্টার্টিংয়ে কি লিখতে হবে টু এর অর্থ কি সিসি কি বিসিসি কি এগুলো হয়তো আমরা অনেকেই জানি না সো তার জন্যই আজকে আমাদের এই পার্টিকুলার লেসনটি প্রপারলি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন অ্যান্ড ইফ নিডেড টেক নোট সো দ্যাট ইউ ডোন্ট মেক দিস মিস্টেকস ওয়েন ইউ রাইট আ বিজনেস ইমেল সো চলুন শুরু করি অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার পেছনে দের ইজ আ স্ক্রিনশট আমি এখানে জাস্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য যে আমার একদম বেসিক অফ এন ইমেল রাইটিং এর স্ট্রাকচারটা কি হবে কোথায় কি কি আমি বসাবো সো একদম শুরুতেই আমরা পাবো সামথিং কলড আর টু তো এই যে টু এর যেই অপশনটা এটা কিন্তু সবার আগে এটা খেয়াল রাখবেন সবার আগে যাতে আপনি এই প্রপারলি এই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে লিখেন বেস্ট হয় যদি আপনি যাকে মেল করছেন তাকে বলবেন যে হয়তো আপনার ম্যাসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে বা অন্যান্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে তা সে যাতে প্রপারলি তার ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনার কাছে পাঠায় তার মেইন রিজনটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা যখন টাইপ করি মাঝে মাঝে আমরা প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দিই মাঝে মাঝে যদি কোনো নাম থাকে তখন নামের মাঝে আমরা গ্যাপ দিয়ে দিই সো ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু এরকম কোনো গ্যাপ থাকবে না যদি গ্যাপ থেকেও থাকে সেই গ্যাপের মধ্যে অন্যান্য কোনো সিম্বল লাইক আন্ডার স্কোর লাইক হাইফেন লাইক কোলন বা কোনো নাম্বার কিন্তু নিশ্চয়ই থাকে সো এই ব্যাপারগুলো এই টুতে লেখার সময় খেয়াল করবেন অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর ডান টাইপিং ওই টু এর যেই মেইল অ্যাড্রেসটা এটা যখন আপনি লিখে ফেলবেন দেখবেন এটা অটোমেটিক্যালি এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে যে আপনার পুরো লেখাটা ভরাট হয়ে গিয়েছে চারিদিক দিয়ে দিস শোজ ক্লিয়ারলি যে আপনার যে মেইলটা দিয়েছেন দ্যাট ইজ কারেক্ট মাঝে মাঝে যদি তার মেইলে কোনো পিকচারও থাকে সেই এটার উপরে যদি আপনি কার্সারটা জাস্ট একটু বসান বা আপনার আঙ্গুলটা যদি দেন তাহলে দেখবেন সেই মেইলের উপর ছবিটাও চলে আসছে সেই ব্যক্তির সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্যান বি শিওর যে আপনি মেইল অ্যাড্রেসটা ঠিকঠাক লিখেছেন এরপর উই হ্যাভ সামথিং কলড আর সিসি তো এই যে সিসি এইটা হচ্ছে আপনি যদি পার্টিকুলারলি এই মেইলটা অন্য কারোর কাছে ফরওয়ার্ড করতে চান তাহলে এই সিসিতে তার তাদের মেইলগুলো প্রপারলি মেনশন করে দিবেন সো এই সিসির অর্থ হচ্ছে কার্বন কপি তার মেইন পারপাসটাই হচ্ছে এটা মাঝে মাঝে বিভিন্ন অফিসিয়াল পারপাসে এরকম হয় ধরুন আপনি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজারের কাছে মেইল করছেন সো টুতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজারের মেইল দিচ্ছেন এর পাশাপাশি তিনি বলে দিলেন যে আপনার ডিপার্টমেন্টে যারা আছে তাদেরকেও এই মেইলটা ফরওয়ার্ড করতে ইন দ্যাট কেস সিসিতে আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের যতজন আছেন তাদের সব্বাইকে এই সিসির মধ্যে যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি একবার জাস্ট মেইলটা করে রাখবেন পরবর্তীতে আপনি যখন মেইল করতে যাবেন তখন দেখবেন অটোম্যাটিক্যালি আপনার ইমেইলই আপনাকে সাজেস্ট করছেন যে আমি এই পার্টিকুলার মানুষদেরকে সিসিতে রাখতে চাই কি না সো একবার টাইপ করলেই হবে বারবার কিন্তু টাইপের প্রয়োজন নেই প্রথমবারটা জাস্ট একটু কেয়ারফুলি টাইপ করতে হবে আমি সিসিতে ঠিক কাদেরকে দিচ্ছি সামটাইমস এরকম হয় না যে আপনি একটা মেইল অন্য অনেকজনকেই ফরওয়ার্ড করতে চাচ্ছেন লেট দিস বি আ মিটিং লেট দিস বি অ্যান ইনফর্মাল ইভেন্ট কিন্তু আপনি যাদেরকে এই ইভেন্টটার ব্যাপারে জানাতে চাচ্ছেন আপনি চান না একে অপরের সব ডিটেলস পার্সোনাল ইনফরমেশান ইমেল অ্যাড্রেস সব কিছু জেনে যাক ইন দ্যাট কেস আপনি তাদেরকে বিসিসিতে তাদের মেইল অ্যাড্রেসগুলো দিবেন বিসিসির ফুল ফর্ম ব্লাইন্ড কার্বন কপি সিসি হচ্ছে ওনলি কার্বন কপি ব্লাইন্ড কার্বন কপি মানেই হচ্ছে এটা টুতে আপনি যাকে মেইলটা দিয়েছেন সে কিন্তু কখনোই বিসিসিতে আপনি কাদেরকে রেখেছেন তাদেরকে দেখতে পারবেন না অ্যান্ড ভাইস ভার্সা বিসিসির মতো যতজন আছে তারাও কিন্তু দেখতে পারবেন না যে আপনি এই মেইলটা ঠিক কত কত মানুষকে কয়জনকে করেছেন এবং কাদেরকে করেছেন সো দিস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে এটা আমরা অনেকেই জানি না এই জন্য আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হওয়া উচিত নট মোর দ্যান আ লাইন আ লাইন বলতে কি নট আ সেন্টেন্স সাবজেক্ট হচ্ছে মেইন পার্ট অফ হোয়াট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি রাইটিং লেটস এ আপনি ছুটি চাচ্ছেন ইন ইউর অফিস আপনি যদি সেখানে বলেন প্লিজ গিভ মি ওয়ান উইকস হলিডে হাইফেন দিয়ে আপনার নাম এই পুরোটুকু কিন্তু অনেক বড় হয়ে যায় চিন্তা করে দেখুন যে যাকে আপনি মেইল দিচ্ছেন তিনি হয়তো ল্যাপটপ পিসি এরকম কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে বসছেন বা লেটসে তিনি মোবাইল ফোন থেকেই মেইলটা চেক করলেন খেয়াল রাখবেন মোবাইল ফোনটা যখন আমি ওপেন করব লেফট টু রাইট এতটুকুর মধ্যে যেন আমি ক্লিয়ারলি সেই সাবজেক্টের লেখাটা দেখতে পাই যাতে সেটাকে ক্লিক করে আমার আরেকবার স্ক্রল ডাউন করে পরের লাইন পর্যন্ত সাবজেক্টটা না চলে আসে সো এগুলো বেশ ইম্পর্টেন্ট কিছু ব্যাপার 
এনি আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব সো এটা শুড বি জাস্ট আ ফিউ ওয়ার্ডস যেমন একটা এখানে एग्जांपल দেওয়া লেটস সে 25th মার্চ একটা টিম মিটিং হবে শুধুমাত্র এখানে হেডিং টিম মিটিং 25th মার্চ দ্যাটস ইট এন্ড তারপর আমরা এখানে মেইন বডিতে লিখব এবং মেইন বডিতে কি কি লিখব তা নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আসছি সো বুঝতে পারলাম দা বেসিকস ख्याल रखते टू एर मध्य जो एक इमेल एड्रेस दिए मास्ट ये अलवेज चेक करी ये अने चेक करीना यह ब्लैंक मेल हो जाए ड्राफ्टे चले आसे भाभी मेलटा तो सुंदर लिखल कंतु हम नम्बर वन मिसटेक्स दैट पीपल रिलि डू तो यह कारण के आलदा हाईलाइट कर नाउ एखे देखते हमें एक बेस बड़ो एक मेल लिखे ये मेलटा कीसे हमें एक बुझिए बोले दी लेट से यहाँ जस्ट एक बनानो एक सिनारिओ नाथिंग जस्ट टोटाली पार्सनल सो लेट से यहाँ हे जस्ट एक्सप्लेंेशन जो एक कमप्लेन सो हमें मिस्टर सामिर ता पार्टिकुलारलि लिखे ए रकम भाव जो हमें जानी जो एखानकार द हेड रईट सो हमें जी हेड अफ द डिपार्टमेंट वेड अफ दफिसे नाम आगे जेने दीची So, at the first line, एक तो चिंता करे देखिएन. What have I written? I'm writing to complain about the condition of the reception. So, first line ही किंतु, I'm short and simple भावे exactly I'm की नहीं बोलते चाहिए. शेटा ही mention करे दिए ची. And therefore, first line ही there should be the purpose of the email and the main subject. Exactly mail टा कैनो दिए ची. ताई चले आज तो हबे. तार main reason टा is जेह देख एक तो business email. I'm जाके पाटा ची तेरी on a busy action मानुष. So तार पर के एक तोम details से पूरो mail टा जो दी पड़ा नाओ शंभव हुए था के. शे at least first line तो पोड़ बे फर्स्ट टाइम टा पोड़े जाते तीनी क्लियरली बुझे जाए जो व्हाट आई एम रियली वांटिंग टू से एंड तार पर तीनी डिटेल्स है बाकी टा पोड़ बे सो फर्स्ट लाइने इटा हमला बोल बो ओवर द लास्ट टू वीक्स आई नोटिस अ ग्रेट डील ऑफ लिटर है तो इरकोम किचु जे रिसेप्शन ने अनेक मॉला पोड़े थे इरकोम किचु एक बार मैं आस्था से कोडे बोल बो जे ए जी निश्चित क्या नो सो इर पॉरेट पैराग्राफ़ ही देखोन व्हाई यू आर राइटिंग दिस ईमेल ए टा मैं इखने बोल बो जे ए टा आमर कंसर्न क्या नो सो इखने तो एक जन पड़े गए हाथ केटे गे चार सेल् प्रयोजन हो सो ए कारण मन इट्स अः हेल्थ हेजार्ड सो वाई एम रईटिंग दिस इमेल खूब शर्टलि देखते ही पाँच जस्ट दोटो लाइने दोटो लाइन बी मैं लेफ्ट टू रईट के लाइन बी सेंटेंसेस ना सो से दोटो लाइन अनुजाई बुझिए दिल एरपे एलो देखिए ह्वाट यू नीड टू टेल द मैनेजर टू रेक्टिफाई द प्रब्लेम जेहतु मैनेजर के बी सो हमें मैनेजर के बी बोलते चाहिए क्या तीन प्रब्लेम सल्व करबें और कि भाव सो आई बिलिव दैट देर आर नम्बर अफ थिंग दैट यू कूड डू सो कि भाव ये प्रब्लेम सल्व करते फर एक्साम्पल फार्सटलि इट मे बी पसिबल फर यू टू पार्चेज एडिशनल लिटर बीस और कि लिटर बीस से आशेपाशे रेखे देवा उचित जैसे कख क्यों ना पड़े जाए दिस वुड हेल्प प्रिभेंट सार्विस यूजार्स फर डिसकार्डिंग क्योंकि Only so that it's very easy to read and understand. पूरो कथा टके एक ही शब्द लिखे दिले पोर्टे इच्छा करतो ना होय तो तीनी अमार मेल टस कीपो कोरे जेते पार्टेन। एकदम फाइनल लाइने ऐसे अमी की बोलची end your email. So की भावे ईमेल टा end कोरची in conclusion. I hope you will take my concern seriously and I look forward to your reply. So अमार concern गुलो अमी अचाय अपनी serious इन्दे एवं अमी अपना reply टाव चाची. So अमी एकान राइटर जे forward reply चाय ए कथा टा अमी एकाने mention कोल्ला. Finally your sincerely अमार नाम अमार resignation शे उन्हें चाय. बुझते पारला. So अमदे main body टा की भावे हो बे. ए structure उन्हें चाय जो अपनी follow करे. To the point, किंतु हुए जावे. Let's analyze. ये खाने देखते ही बात ची. ये टा one second आई टा screenshot एर मतो कोडे. ये खाने ओने गुलो कथा लेखा आचे. They are all. RMIT is a large university. All staff are on the email system. There have been occasions when an email virus has been sent out to employees. So I'm just 
শর্ট করে বলি এখানে আমার পেছনে লেখা আছে যে এই ইউনিভার্সিটিটা অনেক বড় প্রায় এরকম হয়ে থাকে অনেক ইমেল ভাইরাসেসগুলো অনেক এমপ্লয়িজের কাছে পৌঁছে যায় তখন তাদের অনেক বেশি অসুবিধা হয় কিছু কিছু এমপ্লয়িরা এই ভাইরাসটিকে একজন আরেকজনের কাছে যখন ফরওয়ার্ড করে তখন আরও বেশি ছড়িয়ে দেয় এবং এই কারণে ইউনিভার্সিটি নতুন একটি পলিসি অবলম্বন করেছে আমি চাই আপনারা সেটা ফলো করুন অ্যান্ড সো ওয়ান সো দেখেন আমি যেভাবে ডিটেলসে বলেছি When I explain to you, এটা কিন্তু মনে হচ্ছে যে ডিটেলস এক্সপ্লেন করাটাই ভালো ইংলিশ এমনই একটা ব্যাপার যে একটা বিজনেস ইমেল যখন আমি লিখছি লেখার টাইম ইট শুড বি শর্ট অ্যান্ড সিম্পল বলার টাইম আই ক্যান ইউজ মোর অ্যান্ড মোর সেন্টেন্সেস টু এক্সপ্লেন মাই সেলফ মোর ক্লিয়ারলি সো এই দুটোর ডিফারেন্সটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমরা এখানে কি করছি টু অল স্ট্যাপ এবং সাবজেক্ট ইমেল ভাইরাসেস সাবজেক্ট কি এখানে ইমেল ভাইরাসেস হওয়া উচিত এটার সলিউশন রিলেটেড হওয়া উচিত না কারণ চিন্তা করুন কেউ যখন দেখে সাবজেক্টে ইমেল डायरेक्टली टाइम चलून দেখেন ফার্স্টে কি লিখা আই এম রাইটিং টু টেল ইউ দ্যাট আই থিঙ্ক অল স্টাফ শুড কন্ট্রিবিউট টু দ্য অফিস টি মানি সো আমি আপনাদের কাছে লিখছি কারণ আমার কাছে মনে হয় সব স্টাফ যারা আছে তারা সবাই অফিসের টি মানিতে কন্ট্রিবিউট করার প্রয়োজন এই যে পুরো কথাটাকে ছোট করে আমি কি এই পুরোটাকে কেটে দিয়ে আমি জাস্ট বলতে পারতাম অল স্টাফ শুড কন্ট্রিবিউট টু দ্য অফিস টি মানি হাওয়েভার তারা কেন অ্যাগ্রি করবে মানে তারা কেনই এখানে কন্ট্রিবিউট করবে তাদের এর আগে তো আমি পারমিশন চাবো তাই না ডাইরেক্টলি আই ক্যানট ডিক্লেয়ার ইট সো ইফ দ্য অ্যাগ্রি এই ইফ দ্য অ্যাগ্রি কথাটা আমি বলে ফেললাম তারপরে প্রবলেমটা কি অ্যাট প্রেজেন্ট ওনলি সাম অফ আস কন্ট্রিবিউট অ্যান্ড আদার্স ডোন্ট আদার্স ডোন্ট মানে কি কারা কারা কন্ট্রিবিউট করে অনেকজন করে না কিন্তু অনেকজন করে না এটা তো প্রবলেম না প্রবলেম হচ্ছে অনেকে কন্ট্রিবিউট করে এবং যারা করে না তারাও ব্যবহার করে তাই না সো এই জন্য আমি এটাকে ঠিক করলাম কি অ্যাট প্রেজেন্ট ওনলি সাম অফ আস কন্ট্রিবিউট বাট এভরি ওয়ান ইউজ এজ ইট ওকে অ্যান্ড দেন এর পরের অনেকগুলো লাইন আমি এখানে কেটে কেটে দিলাম কারণ এভরি ওয়ান ইউজেস ইট এই লাইনটা বললেই তো হয় বাকি প্রশ্ন বাকি যে এতগুলো কথা এখানে আর প্রয়োজন নেই লাস্টলি আমি জাস্ট বলছি আর মোর ইকুয়াল সিচুয়েশন বুড বি ফেয়ার আর যদি সব কিছুকে ইকুয়াল করে ফেলি তাহলে ফেয়ার হয়ে যাবে বেয়ার এভরি ওয়ান কন্ট্রিবিউটস টু ইট এভরি ওয়ান কন্ট্রিবিউটস এটা আমি শুরুতেই বলে ফেলেছি আর বলার প্রয়োজন নেই অ্যাজ লং অ্যাজ এভরি ওয়ান এগ্রিজ তার কারণেই আমি এগ্রিজের কথাটাও ফার্স্টেই বলে ফেলেছি সো দেখেন কত বড় কতগুলো লাইন এখানে মানে যদি আমি এইভাবেই জাস্ট কাউন্ট করি পাঁচটা লাইনকে আমি এটাকে এখানে জাস্ট দুটো লাইনের মধ্যে শর্ট করে আনলাম and that really should be the way that you write your emails short simple to the point ebong shop important information ekdom starting e ebong er pashe pashe ami ja tips and tricks gulo bollam throughout this entire lesson e guloke follow korben don't make these mistakes when you write your next business email thank you so much for watching dekha hobe porer lesson e